পবিত্র কোরআন মসজিদে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার নবীর কোয়ালিটি সম্পর্কে বলছেন যে বিশ্ব জগতের মুসলমান জাতির জন্য আল্লাহ আপনি একজন শ্রেষ্ঠ নবী দেন এই নবী পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা মানব জাতির জন্য উপস্থিত করবেন শুধু তাই নয় তিনি তাদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিখাবেন অন্তরের যত কালিমা সব দূর করে তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল ইসলামের এই বিশাল যোগ্যতা সেই নবীর দরবারে যখন হজরতে উমর আসা শুরু করলেন হজরতে উমর বলেন আমি আমি যখন মোহাম্মদের মাথা কাটার জন্য তরবারি নিয়ে আসা শুরু করেছিলাম তখন কে জানি আমাকে বলে দিল তুমি মোহাম্মদের মাথা কাটতে যাও কেন তোমার ঘরে তোমার বন ভগ্নিপতির ঘরে তো ইসলাম প্রবেশ করেছে সেখানে গিয়ে দেখি তারা কোরআন পড়ছে আমি সহ্য করতে না পেরে তরবারের বাট দিয়ে আমি ওদের গায়ে আঘাত করতে গিয়ে দেহের থেকে রক্তের বন্যা ছুটে গেল ওই মুহূর্তে তাদের কণ্ঠের আওয়াজ যখন শুনলাম পবিত্র কোরআনের আয়াত শোনার সাথে সাথে আমি উমরের হাত থেকে তরবারি ঝন্নাত করে মাটির উপরে পড়ে গেল ওই বইতে আমি আমার বন ভগ্নিপতিকে জড়িয়ে ধরে বললাম তোমরা যে কোরআন পড়তেছিলে তোমরা আরেকবার পড়ো তো দেখি এটা কি জিনিস এত সুন্দর কথা কোরআনের মধ্যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল ইসলামের গোটা জীবনটা ছিল কোরআনের জীবন গোটা জীবনটা ছিল কি যে কারণে রান্নাঘর থেকে নিয়ে সংসদ ভবন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের জীবনের জন্য বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল ইসলাম ছিলেন আদর্শের এক মহান ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে সত্তর জন বন্দি এই বন্দিদের সাথে কি আচরণ করা হবে দুনিয়ার কেউ জানে না বাইরা আমার আমার নবী পৃথিবীর মানুষের কাছে তার নজির উপস্থিত করলেন আল্লাহ সাহাবাইকরামকে বলেন সাহাবিরা তোমাদের যার যার কাছে যে খাবার আছে হাজির করো সাহাবাইকরাম কেউ তো শুকনা রুটি কেউ তাজা রুটি কেউ শুকনা খেজুর তাজা খেজুর উপস্থিত করলেন আল্লাহর নবি তাজা খেজুর তাজা রুটি গুলো তা আলাদা করে আর শুকনা রুটি শুকনা খেজুর কে আলাদা করে বললেন সাহাবিরা তোমরা শুকনা গুলো খাও আর তাজা গুলো আমার বন্দিদের মুখে তুলে দাও নবীজি বললেন সাহাবিরা তোমাদের গায়ে যে গরম কাপড় গুলো আছে সব কাপড় গুলো আমার কাছে জমা দাও সাহাবাইকরাম নিজেদের গায়ের গরম কাপড় গুলো নবীর হাতে জমা দিলেন তোমাদের গরম কাপড় গুলো বন্দিদের গায়ে দিয়ে দাও আল্লাহ আমি বললেন শোন বদর থেকে মদিনার দূরত্ব হলো একশো ষাট কিলোমিটার দূর একশো ষাট কিলোমিটার দূর পদ অতিক্রম করতে গিয়ে আল্লাহর নবী বললেন শোনো তোমরা কেউ বন্দিদেরকে পায়ে হেঁটে নিবানা ওদেরকে হাটাইয়া নিবানা বরং সবাইকে উটের পিঠের উপরে চড়াইয়া তোমরা নিজেরা পায়ে হেঁটে বন্দিদেরকে উটের পিঠে সোয়ার করে মদিনায় নিয়ে যা পৃথিবীর মধ্যে কোন বন্দিকে উটের পিঠে সোয়ার করাইয়া নিজে পায়ে হেঁটে নেওয়া পৃথিবীর মধ্যে এমন কোয়ালিটির আর কেউ আসে নাই শীতকার দিয়ে কন্যা সুবাহ আল্লাহ এমন এক নবী যাকে পেয়ে হজরতে মা খাদিজা বলেন যে আমার জীবনের মধ্যে আমি এমন একজন স্বামী পেলাম যাকে পাওয়ার কারণে আমি সব পেয়ে গেছি যে জগতের মধ্যে কোনো জিনিসের অভাব আর আমার হয় নাই বরং আমি তাকে পাওয়ার কারণে আমি এত বড় ভাগ্যবতী চল্লিশ বছর বয়সের একজন বুড়ি আর তাকে পেলাম ইনটেক্ট যে তার জীবনে তিনি কোনোদিন আমার বিবাহের আগে কোনো মহিলার গায়ে হাত দেয় নাই কোনো মহিলাও তার গায়ে স্পর্শ করে নাই 
তিনি এমন রাত্রবেলায় যখন তিনি ইবাদত করতেন সেই ইবাদত এত বড় ইবাদত যে তিনি দাঁড়িয়ে ইবাদত করলে মনে হতো আর কোনো দিন তিনি বসবেন না তেলাওয়াত করতেন এমন যে মনে হয় আর কোনো দিন তেলাওয়াত বন্ধ হবে না যে কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে কতগুলো মর্যাদা দিয়েছেন আর পবিত্র কোরআন মজিদে বলা হয়েছে আদম এবং আদম ছাড়া অন্যান্য সবাই তার পতাকা তলে আশ্রয় নেবে সেই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম এমন কোয়ালিটির নবী ছিলেন একজন আমাদের মসজিদের মধ্যে পেশাব করে দিয়েছে ওই মুহূর্তে আমরা যে কেউ হই না কেন রেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল ঠিক কিনা আমরা তো রেগে যেতে পারি মসজিদের ভিতরে যদি পেশাব করে কেউ তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় কতক্ষণ না তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না অথচ আমার নবী সাবাই ক্রামকে বললেন মাহ মাহ দাঁড়াও দাঁড়াও খবরদার তোমরা ওর গায়ে ঢিল মারো না ওর গায়ে লাঠি দিয়ে তোমরা আঘাত করো না মসজিদে পেশাব করে দিচ্ছে নবীর কি দরদ মসজিদে কম ছিল জোরে করে না কম ছিল নাকি নবী বললেন কি পেশাব করতে দাও পেশাব শেষ হয়ে গেল নবীজি সাহাবাই ক্রামকে বলেন না সাহাবিরা ওয়াহরিকু আলাইহিল মা তোমরা ওই পেশাবের উপরে পানি পানির বাটি দিয়ে পানি প্রবাহ করে এটাকে পরিষ্কার করে দাও সাহাবাই ক্রাম বলেন হুজুর মারতেও দিলেন না কিলাইতেও দিলেন না আবার আমাদের তারা বালতিতে করে পানি এনে এদের পেশাব গুলো ধোয়ার ব্যবস্থা করতেছেন হুজুর বুঝলাম না আল্লাহর নবী বলেন শুনো সাহাবিরা ওই মুহূর্তে যদি আমি তারে তোমাদেরকে পিটাবার অনুমতি দিতাম এখন তো মসজিদের একটা ছোট জায়গা নষ্ট করছে তখন পেশাব করতে করতে দৌড় দিত গোটা মসজিদ নষ্ট করে দিত গোটা মসজিদ শেষ করতো আর ওই সময় অথবা তার পেশাব আটকে গেলে এই লোকটা মারাত্মক কিডনি রোগে আক্রান্ত হতো লোকটি মনে করেছিল নবীর মসজিদে আমি পেশাব করে দিয়েছি সাহাবিরা যেভাবে লাঠি সোটা নিয়ে আমার উপরে ধেয়ে আসতেছে কাজে আজকে বাসার কোন পদ নাই উত্তম জায়গা হলো পৃথিবীতে মসজিদ আর তুমি এটাতে পেশাব করছো আগামীতে কইরু না লোকটি অবাক হয়ে গেল যে এই এমন একটা খারাপ কাজ করলাম আপনি আমার একটা ধমক দিলেন না একটা থাপ্পড়ও দিলেন না হুজুর এই জগতের মধ্যে এমন মহা মানব তো জগতে দেখি নাই সাথে সাথে নবীর কদমে পড়ে আল্লাহর নবীর কাছে এসে আবেদন করলো হজর এই নবী তো আমার প্রয়োজন যে নবী এত বড় অপরাধ করার পর তিনি আমাকে ক্ষমা করলেন যিনি পৃথিবীর মধ্যে একটি শিশুকে তার কবর থেকে উঠাইয়া নারী হত্যা কন্যা সন্তান হত্যা থেকে নিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা মানুষের মধ্যে সভ্যতা সৃষ্টি করতে যা কিছু প্রয়োজন সেই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম এমন এক শান্তির পৃথিবী তিনি উপহার দিলেন সেই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে নাম মানলে আমরা কি লেলিনকে মানব মাও সেতুকে মানব কথা বলেন না আমরা কি ডালসনকে মানব যে যাদের চরিত্র বলতে গেলে কিছু ছিল না অর্থাৎ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম ছিলেন একদিক থেকে মহান শাসক আরেক দিকে ছিলেন তিনি মহান নবী তিনি মানুষগুলোকে অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র করেছেন শুধু তাদেরকে লেখাপড়াই শিখান নাই বরং তাদেরকে তিনি আল্লাহর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যে না যে বিচার অন্যায় অপরাধ এডসের মতো রোগ থেকে মদের মতো এই হারাম কাজ থেকে তিনি তাদেরকে পবিত্র রেখেছেন বরং সুভার এবার এসো আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম 
আল্লাহ কে মানতে হবে কেন আল্লাহর কোয়ালিটি আছে রসুল কে মানতে হবে কেন সারা পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী যদি এক জায়গায় রাখা হয় আর বিশ্ব নবী মোহাম্মদ এই পৃথিবীর মধ্যে বলেছেন তোমরা একটা যখন পানি পান করতে যাবে খবরদার তোমরা কখনো এক সাথে পানি পান করো না বরং তিন সাথে পানি পান করবে কয় সাথে নবী বলছেন খাইতে গিয়া এক পা উঁচু করে খাবে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গেছে কি রে তিন সাথে পানি খাওয়ার কথা বললেন কেন এক সাথে খাওয়া যাবে না অবাক হয়ে তারা বলছে যে তিন সাথে যখন কোনো মানুষ পানি খায় তখন তার পাকস্থলিতে ওই পানিটা যথাযথ হজমের আয়োজন করে শুধু তাই নয় বরং বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল ইসলাম বলছেন যে তোমাদের পানি কারো খাবারের মধ্যে যদি মাসি পড়ে তাহলে ওই মাসিটাকে তোমরা আরো ধাক্কা দিয়ে আরো ডুবাই দিয়ে পানিতে দুইটা নানাই যাতে পানির মধ্যে ভিজে যায় বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছে যে মাসিকে উনি ধাক্কা দিয়া খাবারের ভিতরে ঢুকাই দিতে করলেন কে আজ তারা দেখছে যে মাটি মাসির দুইটা দান ডানা একটা ডানার মধ্যে সে বিষ বহন করে আর আরেকটা ডানার মধ্যে কোনো বিষ থাকে না দুইটা ডানা যখন একসাথে ভিতরে ঢুকে তখন এর মধ্যে একটা সমন্বয় এসে যায় তখন ওই ডানার বিষটা আর ক্রিয়া করে না করোনা সুভান আল্লাহ আরো জোরে কোন সুভান আল্লাহ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল ইসলাম তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন চোখে চুষ সুরমা দিও চোখে যদি সুরমা দাও আমি রসুল বললাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমাদের কখনো চোখের জ্যোতি নষ্ট হবে না আল্লাহর নবী বলেন খাবার আগে নুন খাইও খাবার আগে যদি নুন খাও বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল ইসলাম বলেছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমার বত্রিশটা দাঁত নষ্ট হবে না নবীজি বলেন দাঁত পরিষ্কার করো মেসোয়াক করো বিজ্ঞানীরা দেখলেন দাঁত পরিষ্কার করলে চোখের যদি ঠিক থাকে হার্ট ঠিক থাকে পাকস্থলী ঠিক থাকে সারা দুনিয়ার মধ্যে বিশ্বনবী